ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో తలంచుచు మీకోసం అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేయుచున్న ప్రార్థనలను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునుగాక ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గడిచిన దినమందు మనం వాయిస్ మ్యాన్ స్టిల్ సీక్ హిమ్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం జ్ఞానులు నేటికి ఆయనను వెదుగుతారు అనే అంశంలో భాగంగా మనం కొన్ని విషయాలను నిన్నటి దినాలు నేర్చుకున్నాం వారు ఆయనను పూజిస్తారని ఆ పూజించే ఆరాధించే క్రమంలో దేవుని కొరకు బహుమానాలు కూడా కానుకలు అర్పిస్తారని మనం నేర్చుకున్నాం ప్రియులరా అయితే ఇప్పుడు ఈ సమయం ముందు వైజ్ మ్యాన్ స్టిల్ లిజన్ టు గాడ్స్ వార్నింగ్ జ్ఞానులు దేవుడు హెచ్చరించినప్పుడు ఆ హెచ్చరికకు లోబడతారు జ్ఞానులు అనబడిన వారు బుద్ధిమంతులు అనబడిన వారు నిజంగా దేవుడు హెచ్చరించినప్పుడు హెచ్చరికను వినేవారిగా ఉంటారు బుద్ధిమంతులు చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మతస్సు వార్త రెండవ అధ్యాయము మతస్సు వార్త రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం వారు రాజు మాట విని బయలుదేరిపోవచ్చుండగా ఇదిగో తూర్పు దేశమున వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలిచే వరకు వారికి ముందుగా నడిచాను వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోళమును కానుకులుగా ఆయనకు సమర్పించరి తరువాత హే రోజు నద్దకు వెళ్ళవద్దని స్వప్న ముందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారై వారు మరి ఒక మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి అమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా అందరూ కూడా ప్రార్థనలు ఎక్కిబించవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేయించు ఉన్నాను మహాగణుడువైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి నీకు వందనాల ప్రభ చదువుబడిన ఈ లేఖనాలతో నాతోను ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరితోనూ మీరు మాట్లాడండి మీరు మాత్రం మహిమను పొందండి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని సర్వశక్తిమంతుడైన ఏసై నా మూలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఒకసారి మనం సామెతల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ప్రియులరా దయచేసి చూడండి సామెతల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని జ్ఞానము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జ్ఞానము నొందును నీతి గలవానికి బోధ చేయుగా వాడు జ్ఞానాభివృద్ధి నొందును ఆమె మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా ఇక్కడ ఒక సత్యం మనకు అర్థమవుతూ ఉంది మనము పరిశుద్ధతను గురించి లేదా యథార్థతను గురించి న్యాయాన్ని గురించి లేదా నిజమైన దేవుని గురించి సృష్టించిన సృష్టికర్తను గురించి మనం ఎవరితోనైనా పంచుకునేటప్పుడు అతను నిజంగా జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి అయితే అతడు నిజముగా బుద్ధిమంతుడైతే తెలివి తక్కువ వాడు కాకుండా జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి బుద్ధిమంతుడైతేనంట అతనికి మనం బోధించినప్పుడు అతనికి ఏదైనా ఉపదేశం చేసినప్పుడు అతడు దానిని వింటాడు దానికి లోబడతాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనకు చాలా బాగా సుపరిచితమైన లేఖనం ఇది ఇక్కడ జ్ఞానులు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ప్రియులరా యేసు క్రీస్తు నొద్దకు బంగారము బోలము సాంబ్రాణిని సమర్పించిన తరువాత వారు ఆ రాత్రి అక్కడ పొడుకున్న సమయంలో దేవుని దోత స్వప్నమందు వారిని గద్దిస్తుంది హెచ్చరిస్తుంది ఏమనంటే మీరు వచ్చిన రూట్ ఏమిటి ఏ మార్గం గుండా అయితే వచ్చారు ఆ మార్గం గుండా తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళొద్దు ఎందుకు కారణం ఏంటి తెలుసా వీళ్లతో ఒక వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే కుయుక్తి కలిగిన మనస్సుతో కపట మనస్సుతో మీరు వెళ్ళి ఆ రాజును కనుగొన్న తర్వాత మీరు వెళ్ళి ఆ రక్షకుని జాడను కనుగొన్న తర్వాత నేను కూడా వచ్చి ఆరాధించినట్లుగా మీరు వచ్చి నాకు అడ్రస్ చెప్పాలని అన్నాడు ఎవరండి హేరోదు రాజు వాస్తవంగా అతని మనస్సులో ఉన్నది ఏమిటా అంటే నేను రాజుగా ఉండగా 
మరల నా స్థానంలో ఇంకొక రాజా అయితే వాడు పిల్లవాడిగా ఉండగాని వాడిని చంపేయాలి అని మనసులో చెడ్డాలోచన పెట్టుకుని మాట వారితో చెప్పడం వారు గ్రహించుకోవాలి ఆ సంగతి అయితే దేవుని దూత స్వప్న మందు వారిని హెచ్చరించింది ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం మందు వాక్యమించిన నా ప్రియ దేవుని జనాంగమ మనం కూడా మంచి కోరి పిల్లలకి పాపం చెయ్యొద్దు అబద్ధం ఆడొద్దు లేదా జారత్వం జరిగించొద్దు వ్యభిచారం చెయ్యొద్దు నీ భార్యకు నువ్వు కట్టుబడి ఉండు నీ భర్తకు నువ్వు కట్టుబడి ఉండు నీ తల్లిదండ్రుల మాటకు నువ్వు లోబడు పెద్దలను గౌరవించు అని మనం చెప్పే ఆ మంచిని గ్రహించాడనుకోండి అర్థం చేసుకున్నాడు అనుకోండి ఇది నా మంచి కోసమే చెబుతున్నారు కదా నా బాగు కోసమే చెబుతున్నారు కదా నేను ప్రయోజకుడిగా ఒక మంచి భవిష్యత్తును పొందుకోవడానికి నా మేలు కోసమేగా నా తల్లిదండ్రులు చెప్పేది పాస్టర్ గారు చెప్పేది అని ఆలోచించాడు అనుకోండి అతను ఎవడవు బుద్ధిమంతుడు జ్ఞానం కలిగిన వాడు అలా కాకుండా ఇదేంటి నేను ఇతని అధికారానికి లోపడ్డం ఏంటి వీళ్ళ మాట నేను ఇదే నేను ఇనేదేంటి నాకు ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చింది లేదా నాకు వయసు వచ్చింది నా మాట వీళ్ళు వినాలి కానీ వీళ్ళ మాట నేను ఏంటం ఏంటి వాళ్ళ మాట నేను వినకూడదు అని ఆలోచన చేసేవాడు బుద్ధిహీనుడు ప్రియులరా నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే చాలా కుటుంబాల్లో సుమారు పద్నాలుగు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు రాగానే తల్లిదండ్రులను ఎవ్వరూ లెక్క చేయట్లేదు వారి మాటలు పక్కన పెట్టేస్తున్నారు అవసరమైతే వారి మీద బూతులు తిడుతూ తిరగబడుతున్నారు లేదంటే కొడతాకి కూడా వెనకాడట్లేదు ఏమనుకుంటున్నారంటే వారు వాళ్ళు చేస్తున్న పని మంచి పని అనుకుంటున్నారు సమాజంలో ఈ పని చేయటం వల్ల చూసే వాళ్ళందరూ వరే వీడి పెద్దోడు అయిపోయాడు తల్లికి ఎదురు చూతున్నాడు తండ్రికి ఎదురు చూతున్నాడు వాళ్ళ మాట వీడినడు వీడి మాట వాళ్ళు వినాలి అని నీ గురించి గొప్ప అనుకుంటారని అనుకుంటున్నాడు వాడు కానీ చివరికి అతని జీవితం ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది ఒక గాలోళంలో మొదటి గాలోడు అవుతాడు అనమాట దేశ దిమ్మర అవుతాడు వాడు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు అట్లా ప్రవర్తించిన ఏ వ్యక్తి జీవితమైనా కానీ ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అందుకే సులోమోనతో తల్లి అంటుంది కదా అతని తల్లి బెచ్చబ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అతనికి ఆ మాటను ఏమనంటే మనం మరొకసారి చదువుదాం చూడండి సామెతల గ్రంథంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే సామెతల గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మందు చాలా స్పష్టంగా తల్లి తనతో అంటున్న మాట ఏమన్నంటే ప్రియులరా జ్ఞానము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జ్ఞానము నొందును నీతి గలవానికి బోధ చేయగా వాడు జ్ఞానాభివృద్ధి నొందును ఆమె నిజంగా జ్ఞానవంతుడివే అయితే నువ్వు నీ జ్ఞానానికి తోడు నీ తల్లిదండ్రులు జ్ఞానంతో కూడుకున్న కొన్ని మాటలు నీతో చెప్పినప్పుడు వాటిని నేర్చుకుంటావు వాటిని జ్ఞాపకం ఉంచుకుని వాటిని తీసుకుంటావు వాటికి ఎదురు తిరగవు అప్పుడు ఏమైంది నీ జ్ఞానం ఇంకా అభివృద్ధి చెందిద్ది వారి మాట వారి ఉపదేశాన్ని నువ్వు విన్నప్పుడు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీకు పదిహేను సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు రీసెంట్గా అండి ఒక తల్లిదండ్రులు వారు ఎల్ఐఎఫ్ సహవాసానికి వెళ్తారు వారి తల్లిదండ్రుల్లో తండ్రి గద్దించాడంట ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వచ్చినాయి వాళ్ళ కొడుక్కి ఏదో తప్పు చేశాడు చేశాడని తప్పు చేశాడని చేసేసుకున్నాడు తండ్రి తండ్రి కొట్టాడు అని అలిగి వెళ్ళిపోయాడంట అండి ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో నుండి ఇంతవరకు బయటకు రాలే ఆలోచించండి ప్రియులరా అతడు ఎటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాడు అతడు నిజంగా జ్ఞానం కలిగినటువంటి కుమారుడా తల్లిదండ్రులకు ఎంత సంక్షోభాన్ని ఎంత మానసిక వేదంని మిగిల్చాడు తల్లిదండ్రుల మాటకు లోబడ్డాడా నా మంచి కోసమేగా కన్న తండ్రికి తల్లికి కొట్టడానికి లేదా తప్పు చేసినప్పుడు నిన్ను గద్దించడానికి మందలించడానికి వారికి అధికారం లేదా ఆలోచించు ప్రియ దేవుడు వెళ్ళారా నేటి దినాల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎటు వెళ్తున్నాం తల్లిదండ్రులను ఓ పక్కన పెట్టి వారిని ఏ మాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా బయట ఎవరో ముక్కు ముఖం తల్లినాడు అరే మంచి పని చేసావు నేను అంతే మా అమ్మమ్మ నాన్నకి ఎదురు చూస్తాను వీళ్ళ మా వీళ్ళ నెట్టాగే చేయాలి వీళ్ళ నెట్టాగే కొట్టాలనే మాటలు వింటూ చెడిపోతూ పాడైపోతున్న బాబు ప్రి సహోదరుడా దేవుడు జ్ఞానులను ఆ రోజు హెచ్చరించినప్పుడు ఇదిగో మీరు జ్ఞానులు కావచ్చు మీకు ఎంతో తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ మీరు వచ్చిన రూట్లో మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళొద్దు వేరే మార్గం కూడా వెళ్ళమన్నాడు ఆ మాట వారు విన్నారు ప్రియులరా వారు అందుకని జ్ఞానులయ్యారు వారు జ్ఞానులు వారి జ్ఞానం ఇంకేమైంది ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందింది దేవుని మాటకు లోబడ్డారు అక్కడ అంతేకాదు ప్రభు నందున ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మత సువార్తలోనే మనం చదువుకున్న ఇక రెండవ అధ్యాయంలో ఒక చోట ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం గమనించినట్లయితే దేవుని దూత ఏ సేపును హెచ్చరించింది ఏమనంటే 
నువ్వు ఇక్కడ ఉండొద్దు హేరోదు పిల్లలను చంపుతున్నాడు రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లలను చంపడానికి చూస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఈ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళమని దేవుని దూత ఏంజల్ ఆఫ్ ద లోడ్ వ్యాన్ టు జోసఫ్ టు వాన్ హిమ్ టు టేక్ జీజస్ టు ఈజిప్ట్ ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపో ఏసును తీర్చుకుని నువ్వు ఐగుప్తుకు వెళ్ళు ఇక్కడ ఉండొద్దు అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు యోసేపు కూడా ఏం చేశాడంటే ఆ హెచ్చరికకు ఆ వార్నింగ్కి లోబడ్డాడు విన్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏమనొచ్చు ప్రియులరా జ్ఞానులు జ్ఞానులు ఉపదేశాన్ని అంగీకరిస్తారు ఆ మాటకు లోబడతారు హెచ్చరించినప్పుడు వింటారు ఇక్కడ దేవుని దూత హెచ్చరించినప్పుడు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు విన్నారు అంతేకాదు దేవుని దూత హెచ్చరించినప్పుడు యోసపు కూడా విన్నాడు నేటి ఉదయం దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు నన్ను హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు ప్రియులారా మనం వింటున్నామా ఆ మాటకు లోబడుతున్నామా లేక నాకు తెలుసు అంటున్నామా నా డబ్బు నా ఇష్టం అంటున్నావా నీవు ఈ పని చేయొద్దమ్మా ఈ పని నీకు సరైనది కాదు ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టమ్మా ఇలాంటి మాటలు మానమ్మా అని చెప్పి నేను నిన్ను సేవకుడు గద్దించినప్పుడు నువ్వు ఎవరివే నాకు చెప్పడానికి నీకు నాకు సంబంధం ఏంటి ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉండు నువ్వు పాస్టర్ గారు అయితే కావచ్చు దేవుడువు కాదు నా మీద నీకు అధికారం లేదు అంటూ ఎదురు తిరిగి మాట్లాడుతున్న వారు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒక్కసారి ఈ చెప్పబడిన ప్రకటింపబడిన వాక్యాన్ని బట్టి ఆధారం చేసుకుని నువ్వు జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తివా లేక బుద్ధిహీనుడువా నువ్వు బుద్ధిమంతుడు అయితే జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తివైతే నీ మంచి కోరి ఉపదేశం చేసినప్పుడు నీ సేవకుడు లేదా నీ తల్లిదండ్రులు నీ అన్నే కావచ్చు అక్కే కావచ్చు వారి అనుభవుల నుండి మంచిని నీతో పంచుకున్నప్పుడు దానికి లోబడతావు వారి హెచ్చరించినప్పుడు వెంట ఎదురు తిరగవు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగం ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై మూడవ వచ్చినాను కూడా చదువుదాం చూడండి ఒకసారి ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై మూడవ వచ్చినము ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై మూడవ వచ్చినము ఒకని నడత యహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును అమ్మాయి దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు నువ్వు గమనించవలసిన విషయం ఏమంటే నీ చదువు కాదు నీ లోక జ్ఞానం కాదు లేదా నీ తల్లిదండ్రుల ఆలోచనలు కాదు లేదా నీకున్న డబ్బు పేరు పలుకుబడులు కాదు నీ నడతను స్థిరపరిచేది నీకు భవిష్యత్తుని ప్రాప్తించేది అది ఇచ్చేది ఎవరయ్యా అంటే నీ నడత స్థిరపరచబడేది ఎవరి ద్వారా అయితే అంటే నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త ద్వారా నీ నిజమైన దేవుడు రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా కాబట్టి ఆయన చేతుల్లో ఉంచి ఆయన ఆలోచన చొప్పున ఆయన ఉపదేశము చొప్పున ఆయన నిన్ను హెచ్చరించినప్పుడు హెచ్చరికకు లోబడుతూ ఆయన ఉపదేశించినప్పుడు ఆ ఉపదేశానికి చెవి ఎగ్గుతూ నువ్వు నేను నడుచుకునేటువంటి బిడ్డలుగా మనం ఉండాలి మత స్వార్త రెండవ అధ్యాయము పదహారు నుండి పద్దెనిమిది వచ్చినాలను ఒకసారి మనం చదువుదాం ఒకసారి చూడండి మత స్వార్త రెండవ అధ్యాయము పదహారు నుండి పద్దెనిమిది వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం ఆ జ్ఞానులు తన్ను అపహసించిరని హేరోదు గ్రహించి బహు ఆగ్రహము తెచ్చుకొని తాను జ్ఞాను జ్ఞానుల వలన వివరముగా తెలుసుకొని కాలమును బట్టి బేత్రహేములోను దాని సకల ప్రాంతములలోను రెండు సంవత్సరములు మొదలుకొని తక్కువ వయస్సు గల మగ పిల్లలందరినీ వధించను అందువలన రామాలో అంగలార్పు వినబడును ఏడ్పును మహారోదన ద్వయు కలిగిను రాహేలు తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చుచు వారు లేనందున ఓదార్పు పొందనొల్లక ఉండెను అని ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ద్వారా చెప్పబడిన వాక్యము నెరవేరెను అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి యోసేపే గనుక ఆ హెచ్చరించినప్పుడు దేవుని మాటకు లోబడ పోతే అక్కడ ఏమి జరిగి ఉండేదో నేటి ఉదయకాల సమయం అందు పాపము చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు చెడ్డ పని చేస్తున్నప్పుడు సంఘానికి సంఘం యొక్క క్రమానికి భిన్నమైనటువంటి రీతిలో నువ్వు ప్రవర్తించినప్పుడు సంఘాన్ని చీల్చాలని లేదా సంఘంలో ఉన్న బిడ్డల మధ్య లేదా పాస్టర్ గారికి ఇంకొకరికి ఇంకొక విశ్వాసకి నీ తోటి సహోదరుడికి లేదా సహోదరికి మధ్య విభేదం పుట్టించే విధంగా నువ్వు ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటే కుట్రలు పన్నుతుంటే నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు హెచ్చరించినప్పుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు సరి చేసుకోవాలి అందుకు ప్రతిగా నువ్వు సరి చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా దేవుని ఉగ్రతకు గురవాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతున్న విషయం ఏమంటే వై ఆర్ నాట్ ష్యూర్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బేబీస్ దట్ కింగ్ హెరోడ్ కిల్డ్ ఇఫ్ బెత్లహెమ్ హ్యాడ్ థౌజండ్ పీపుల్ దెన్ దేర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అబౌట్ థర్టీ త్రీ బేబీస్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ అండర్ the bible says that it included bethlehem 
and the surrounding areas so it could have been 200 or more babies 2 years old and under rendu samasralu ledha rendu samasraluku lopu sumaru 200 mandi pasi pillalu unnaru antandi champa baddaru prilara herodu chethullo andukane munduga devuni dhuta hachcharinchindi yosepunu Andukane Devan Dutta Munduga Gnanalan Hatchurinchindi Andukane Yrozu Parishuddat Madevudu Tana Savugunidwara Nito Natu Manato Matlar to Hatchuristu Naru ni Papa Pu Pravartana Machukani Maru Manasupon the Mani. Nuna Margam Sarani the Kadu, Nu Nadiche Pravartana Nitiru Sarani the Kadu Machuko. A papa knew which pet, a garva knew which pet to in the cante, Nasna Nikamundu, Garva Muntun and they will walk in service to one day. Prabununa Pri Sahodari Sahodrida Tabatinate with the Kalasamemu, Nivu Nenu, Manamandrum Nukura, Alo Chinch was not to wish him a Mande Nenu, Nenu, they will need Hatcherekako, Low Badutuna, Buddhi Monturiga, Nana Monturiga, and a Hatcherekan Vine Victiga Vunana Lena Nalgo di Gapri Lara. Wise men are changed after they meet Jesus. Wise men are changed after they meet Jesus. Gnana lo yes ayenu kalusu kona taravata varu varu pravartan mari po endi prilara. Gnana lo yesu ne kalusu na taravata march kona varu jyutun lo mar po chinda kada yenta ya mar pante manang gamani chinat lete panindo vochina ni shudu don chodande okkasari. Paninda Ochna and Manangamanish Nat Late Mateswata Renda Diamu Paninda Ochnamu Taruata Hero do not Dukuvala what then is Wapnamandu Devunichata Bodim Pabadina Varai War Marioka Marga Manatan the Ishamakutiri Veleri Amen Devuniki Stotram Hallelujah Epurete War Bodim Pabadara Devun Dota Dwara Vello do Ochina Root Gunda Margumulani Vero Kumargan and Skunar Varema Yarantipuru Vero Kumargum Gunda Var Veller Tapa Walintukumunna Videnga Waldupuler Plira Prilara These men were saved that day They left different than they came When people meet Jesus They leave him differently than they came There will be a change Jesus is for all all people, rich and poor alike. Priya Sahodri da Priya Sahodri. Yesu Christ nu nijenga nu kano gunte. Yesu Christ nu nijenga nu vidikan vektiga unte. Aani adhu ko nijenga nu purna hodim ta vaste kachchitinga ni pravart nindu ko mundla vandu do nu mari pato. Devudi endi ka dana pramani nu mat chastade. Endu kosmai nu chedi lokani ke why did Jesus come? Why has he? Why was he born? Why did he die? And in the Kuputaval Sindhi, in the Kana Chaputta Putti, in the Kuputaval Switch in the Induka and Marla Chanipoval Switch in the Asal Induku and a Priasa Hodra Priso Hodri, Yesu, Nakorku Nikorka, and Amdariki Rakshakuda Yonadu. To save us from our sins, Mataiswar Tokta, the Miravikuta, which is pasting a telegis to one together. Shishumu Prana Mutti, a Jew to Chundinavar Chanipo Erani. Chepeno, Apura Todolechi, Shishuunu Talini Todukuni, Israel Deshumunaku, Wacheno, Amen, Devrik Stotra, Prabhunduna Pri Sahodri Sahodra, Esu Christu Prabhu, Yenduki Lokaniku Wachaduante, Ninu Nanu Rakshin Sudaniki, Pragana Grandamu, Ugdo Adjaimu, Aido Wachina, Nichodudo, Pragana Grandamu, Ugdo Adjaima, Aido Wachinumu, Namaka Mina Sakshi, you. Murtullah Nundi Adi Sambutudal H in a Wadanu, Bupatulaku Adipati Yuna in a Yesu Christu Nundi, Krupa Krupa Samada Namulamiku Kalagunugaka, Amen Devniki Stotta, Murtullah Nundi Adi Sambutudu, and a Prabunanda Priso Hodreda Sohadre, and a Lokaniku Wachin in the country as a son of man came to seek and to save that which was lost. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Our sins could only be taken away by the blood of a perfect man so god came to this earth in the form of man jesus christ he came to redeem us kevalamu prabhunandana pri sahodrada sahodari ni oka papa kshamapana anetvadi 
కానీ అతిక్రమములు అనేటువంటివి ఏ విధంగా తొలగిపోతాయంటే రక్తము చిందింపబడుతుంది ద్వారా అది కూడా పరిపూర్ణుడైనటువంటి సంపూర్ణుడైనటువంటి పాపము లేని పరిశుద్ధుడైన నిష్కల్మషుడైన వాని రక్తము చిందింపబడుతుంది ద్వారా అందుకనే యేసు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడిగా మనందరి పాపముల నిమిత్తం ఈ లోకానికి వచ్చి తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని సిలువులో చిందించి నిన్ను నన్ను విమోచించాడు విడిపించాడు రక్షించాడు అంతేకాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎందుకు ఆయన ఈ లోకానికి రావాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఆయన పుట్టాడు ఎందుకు ఆయన చనిపోయాడు అంటే టు డెలివర్ ఆస్ ఫ్రమ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫైర్ హెల్ విచ్ ఈస్ ద పెనాల్టీ ఫర్ అవర్ సిన్ ఒకసారి చదువుదాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదిహేను వచ్చినాలను ఆయన మనలను నరకము నుండి విడిపించడానికి ఆయన వచ్చిన దేవుడిగా మనకు ఉన్నాడు ఆయన ప్రకటన గ్రంథము ఇరవయో అధ్యాయము పదకొండు నుండి పదిహేను వచ్చినాలు మరియు ధవలమైన మహాసింహాసనమును దాని అందు ఆసీనుడై అన్న ఒకని చూచి తిని భూమి ఆకాశములు ఆయన సముఖము నుండి పారిపోయాను వాటికి నిలువు చోటు కనబడకపోయాను మరియు గొప్పవారేమి కొద్ది వారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలవబడి ఉండుటూ చూచి తిని అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడిను మరియు జీవ గ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడిను ఆ గ్రంథముల ఎందు వ్రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి తమ క్రియల చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించను మరణమును పాతాల లోకమును వాటి వశమున ఉన్న మృతులను అప్పగించను వారిలో ప్రతి వాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందెను మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండములో పడవేయబడిను ఈ అగ్నిగుండము రెండవ మరణము ఎవని పేరైనను జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడిన ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడిను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిన్ను నన్ను ఆయన ఈ అగ్నిగుండములో నుండి రక్షించడానికి అగ్నిగుండములో నుండి విడిపించి విమోచించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి రావాల్సి వచ్చింది ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టింది సమాధి చేయబడింది మూడో దిన నా పునరుద్ధనుడు తిరిగి లేచింది ఎందుకయ్యా అంటే నీ పాపముల నుండి నిన్ను విడిపించి క్షమించడానికి రక్షించడానికి పవిత్రపరచడానికి రెండవది అగ్నిగుండములో నుండి విడిపించడానికి నెంబర్ త్రీ టు ఎనేబుల్ హాస్ టు బికమ్ ద సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారులనుగా మనలను చేయటు కొరకు అనే లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు యోహన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన అని చదువుదాం యోహన్ స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చినము తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారికందరికీ అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల గుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేనికి నువ్వు భయపడకూడదు ఎందుకంటే దేవుడే నీకు తండ్రి అయి ఉన్నాడు ఆయన నీకు అధికారం ఇచ్చాడు సాతాను సాతాని క్రియలను ఈ లోకంలో ఎదురయ్యే ప్రతి శోధన శ్రమని నజరైడని యేసు నామములను గద్దించవచ్చు ఏ విధంగానో తెలుసా తండ్రి నాకు ఇచ్చిన అధికారమును బట్టి నా దేవుని కుమారుడిగా నేను గద్దిస్తున్నా యేసు నామములు తొలగిప్పో సాతాన అంటే అది నీ దరిదాపుల్లో కనపడదు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేనికోసం భయపడుతున్నావు ఆర్థిక ఇబ్బందులను గురించా గర్భఫలము లేదనా లేదా నిందల అవమానాలు పడుతున్నావనా ఎందుకోసం భయపడుతున్నావు నిన్ను విరువని మరువని దేవుడు తల్లిలా తండ్రిలా నిన్ను వారు విడిచిన మరిచిన కానీ మరువని విడవని దేవుడు నీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు దేనికోసం దిగులు పడుతూ ఉన్నావు ఈ ఉదయకాల సమయం అందు నువ్వు గమనించవలసిన విషయం ఏమంటే నీకు గొప్ప అధికారం ఇచ్చాడు తన కుమారుడిగా ఆయన బిడలుగా ఉండే అధికారం ఇచ్చాడు అధికారాన్ని మనం ఉపయోగించాలి అధికారాన్ని ఉపయోగించాలి అంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనము ఆయనను మొదట జ్ఞానులుగా వెదకాలి జ్ఞానులుగా ఆయనను ఆరాధించాలి మదు మనము ఆయనను జ్ఞానులుగా ఆరాధించడమే కాదు ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము ఆయనను ఆయన హెచ్చిన హెచ్చరికలు మనం వినేవారిగా ఉండాలి మనము జ్ఞానులుగా మన మార్గాన్ని మార్చుకునే వారి ఆయనను కలుసుకున్న తర్వాత మనం మార్చబడిన జీవితాలతో ఆయనను స్థుతించే బిడ్డలుగా మనం జీవించాలి నాలుగు why he has come why he was born or why he was why he died for us enduku ayana chanipadu enduku ochadu ante nalugu ga prabhu nandu priyadevan bidlar act to show his great love for us yohan swartha 15th adhyayam 13th vachana ni chadudam ayana goppa premana mana pattlo chupinchadaniki ayani lokaniki vachina vyakti ga unnadu యోహన్ స్వార్త పదిహేను అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినము తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువాని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గల వాడు ఎవ్వడును లేడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు మనతో స్నేహం చేయాలంటే కులం ఏంటని చూసుకుంటారు నా కులమా కాదా నా అంత డబ్బు ఉందా లేదా మా అంత చదువు ఉందా లేదా మాతో సమకాలికులే కాదా అని చూసుకుని నీతో స్నేహం చేసే మనుషులు ఉన్న నేటి దినాల్లో నీ ఎవరో తెలియకపోయినా నీ ముక్కు ముఖం ప్రియులరా నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు నేను అన్ని జీవులు అండి ఆయన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి కూడా యోగ్యులము కానీ మనకు నువ్వు ఆయనను పిలవక ముందే నీ కోసం వచ్చాడు నువ్వు ప్రేమించకముందే మొదటిగా నిన్ను ప్రేమించాడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు 
ఉంటాడు ఒక స్నేహితుడిగా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ఆ నిజమైన దేవుడు నేటి ఉదయం నిన్ను నన్ను అడుగుతున్నాడు నువ్వు బుద్ధిమంతుడిగా జ్ఞానుడిగా జ్ఞానవంతుడిగా ఆయన ఎదుకే వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఐదవదిగా ప్రియులర్ వై హీ హ్యాస్ కమ్ ఆన్ దిస్ హ్యాప్ మీన్స్ టు డిస్ట్రాయ్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ సాతాను అపవాది క్రియలను లైన్ చేయడానికి వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు యోహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం దయచేసి చూడండి మొదటి పత్రిక యోహోన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని అపవాది వా మొదటి నుండి పాపము చేయుచున్నాడు గనుక పాపము చేయవాడు అపవాది సంబంధి అపవాది క్రియలను లయపరచుటికే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షం ఆయన ఆమె మనం దేవుని బిడ్డలం ప్రియులరా పాపము చేస్తే మనం దేవుని బిడ్డలము కాదు దేవుని బిడ్డల దేవుని బిడ్డలలో పాపం అనేది ఉండదు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలను మనం అపవాది క్రియలను లయపరిచే వారిగా మనము పాపానికి వ్యతిరేకంగా భిన్నముగా పరిశుద్ధత కలిగిన వారమే ప్రభు కొరకు ఆ తండ్రి నడిచిన వాటిలో ఆయన బిడ్డలుగా మనం నడవలసిన వారమై ఉన్నాం ఆరోదిగా చివరిగా ఆయన ఎందుకు ఈ లోకంలో పుట్టవలసిన అవసరత ఎందుకు ఆయన పుట్టాడంటే టు సెక్యూర్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఫర్ ఆస్ విత్ హిమ్ ఇన్ హెవెన్ రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరోగ్యం ఇరవై మూడో వచ్చిన అని చూద్దాం నిత్య జీవం ఆయన ఎందు ఆయనలో మనకు నిత్య జీవాన్ని భద్రపరచడానికి మనకి ఇవ్వటానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరు ఇరవై మూడు సరి చూడండి ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృప వరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు వేసినందు నిత్య జీవము ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హల్లే లోయ ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ప్రకటింపబడినటువంటి దేవుని వాక్యాల ద్వారా నిజంగా నువ్వు జ్ఞానివైతే నిజంగా నువ్వు బుద్ధిమంతుడు అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ దాట్ యు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ దాట్ యు ఆర్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ ఐ గాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫేమ్ ఇన్ ద సొసైటీ there is nobody like me or like that if you are thinking you must and should go through all of this that up to now what we have preached ipudu varaku prakshanamampa padina veetu dwara nu vellala nijanga nu nijamaina buddhi madhuram aithe gnanam galigina vyakti aithe naaku peru prakyatulu sampadinchanu anta goppol ledu maa oorlo anukuntunde ee roju cheppabadina ee vakya anusaranga neevu devudu ninni hacharinchinappudu aa tappudu marganni paapanni vidichi petti ninnu srushtinchina srushti karthanu nuvu గౌరవపరిచేవాడిగా ఆయన నామని మహిమపరిచేవాడిగా ఉండాలి రెండోదిగా ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఆయన ఎందుకు వచ్చిన నీవు మందిరానికి నామకర్త క్రైస్తవుడిగా కాకుండా నీ జీవితంలో మార్పును కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా చూడండి వారు ఏం చేశారు వారి మార్గాన్ని మార్చుకున్నారు వారు వచ్చేటప్పుడు ఒక మార్గం కూడా వచ్చారు ఎప్పుడైతే వారు దేవుడిని కలుసుకున్నారో వెళ్ళేటప్పుడు వేరొక మార్గం కూడా వెళ్ళారు అంటే నీవు ఇంతకుముందు వారికి లోకంలో పాపములు జీవించి ఉండొచ్చు పాపపు జీవితంలో ఉండొచ్చు వేషధారిగా బ్రతకవచ్చు అయితే ఏ నూతన సంవత్సరంలో ఒక జ్ఞానిగా నిజమైన బుద్ధిమంతుడిగా దేవుని కుమారుడిగా ఆయన నీకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి నువ్వు జీవించాలని ఆశపడితే అపవాది క్రియలు లాభం చేస్తూ ఒక నూతనమైన మార్గంలో పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి మార్గంలో దేవుని బిడ్డగా నీవు నేను మనమందరం కూడా జీవించి ఆయన మహిమార్థమై నివసిద్దాం ఇతరులను నడిపిద్దాం అట్టి కృప అట్టి జ్ఞానం అట్టి బుద్ధి ఈ దినమందు వాక్యం ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాయి చేయను గాక ఆ మెయిన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ అస్ టు ద నెంబర్ దట్ వాస్ డిస్ప్లైడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ whether you can send a message through whatsapp or you can make me a call we will be available always if you are not yet subscribed our youtube channel which is called remi india for jesus remi india for jesus r e m i remi india for jesus and my youtube channel link me everyone subscribe cheskonakopothe subscribe cheskonandi e samayamlo naina meeke prarthana avasarthunna sampradinchandi meeku varaku mem prarthana chestam devudu mimmalu nandarini kuda deevinchi aashirvadinchunu gaaka amen mahagunudu vena deva mahimonnutudu vena tandri prakatimpabadina jeevam galigina ee maatallo unna satyanni grahinchina bidlaga nenu mem andaram bratakadaniki tagina buddhi దీని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నడిపించమని తండ్రి మీరే మాకు ముందుండి మా మా త్రోవను సరళము చేసి ముఖ్యంగా నాయన నీ నామ మహిమార్థమే పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితాలు నిన్ను హృదయపూర్వకంగా వెదిగి కనుగొనే జీవితాలు మీ నామానికి మాత్రమే మహిమ కలిగే విధంగా నా దేవ నువ్వు హెచ్చరించినప్పుడు ఆ హెచ్చరికకు లోబడే జీవితాలు నీ మాట విని నీ ఉపదేశానికి లోబడి గైకొని విధేత చూపించే జీవితాలు ప్రభు నిన్ను ఆరాధించే క్రమంలో తండ్రి మా జీవితాల్లో మేము కలిగిన వాటన్నిటిని అది సమయమే కావచ్చు మాకు కలిగిన తలాంతులే కావచ్చు మీ మహిమార్థమే మీకు అర్పించేటువంటి బిడ్డలుగా జీవితాలు మాకు దయచేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు నడిచినట్లుగా మేము కూడా నీ మార్గంలో నడవటానికి యోసేపు నడిచి మేము నడవటానికి సహాయం చేయమని రక్షకుడే నేసైనాములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గా బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ